حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ رمضان المبارک کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ خواب حضرتنا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا برتاؤ کیا اور مجھے ناحق ستایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تم اللہ سے دعا کرو چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو اسے طبقات ابن سعد کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 162 پر بیان کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اس زمن میں جو ایک حدیث ہمارے پاس تاریخ الخلفہ کے پیج نمبر 251 پر آتی ہے اور دیگر کتب حدیث میں اس روایت کو آپ پائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی سے فرمایا دو شخص انتہائی بدبخت ہیں اول وہ جس نے صالح علیہ السلام کے اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی اور دوسرا وہ جو تیرے سر پر تلوار کا وار کرے گا اور تیری داڑی کو خون سے رنگے گا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا اور پھر دونوں مجھے حوض کوسر پر آن ملیں گے تاریخ الخلافہ پیج نمبر 251 حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی مرتضی سے سنا کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ سے باہر جا رہا تھا تو میری ملاقات حضرت عبد الرحمن بن سلام رضی سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور انہوں نے مجھے سلام کیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا عراق جا رہا ہوں انہوں نے کہا عراق نہ جائیے وہاں آپ کا سر نیزے پر چڑھایا جائے گا میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پہلے ہی سن رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دار الامارہ کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا ان تفصیلات کے لیے تاریخ الخلافہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج 254 تاریخ تبری جلد نمبر تین اس کا سیکنڈ پارٹ اسی طرح طبقات ابن سعد میں جلد نمبر تین صفحہ 163 اور اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر 429 ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں